Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Ben bugün neredeyim? Ben bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet fuarına geldim. Böyle bir kalabalık, böyle bir lezzet, böyle bir keyif yok. Arabamla inanılmaz hızlı acayip bir e, yer buldum. Çünkü herkes buraya motosikletle gelmiş. Aslında şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yani özellikle İstanbul'un kurtulmasını istiyorsak bu trafiklerden motosikleti daha çok geliştirmemiz lazım. Görmüş olduğunuz binlerce motosikletin içerisinde o kadar fazla otopark yeri vardı ki gelir gelmez hemen arabamı rahatlıkla park ettim. Şimdi çok merak ediyorum. İstanbul Fuar Merkezi'nde müthiş bir e, şey var. Kalabalık var. Bütün motosiklet grupları buraya gelmişler. İşte Arkamda İstanbul Kızıl Elma Motosiklet Kulübü var. 2023 yılında kurulmuş. Ondan sonra cuma yolda giderken böyle deri ceketlerini girmiş. Acayip havalı insanlar vardı. Vallahi ben de özendim. Muhteşem bir atmosfer var. Böyle kalabalık fuarları çok özlemişim. Topluma halka açılmış ve e, o yüzden de herkesin gelmek için can attığı bir e, şey. Bak ve arkadaşlar e, ilk defa basın kimliğimi kullanarak... E, motobike fuarına geldim. Girişler 400 TL'ymiş. Ama e, benden herhangi bir ücret almadılar. Çünkü ben bugün Türkiye'de içerik üreticisi olarak dijital basın yayın, yayının bir parçasıyım. E, burada da belgem var. E, i̇çerik üreticisi belgem olduğu için rahatlıkla buraya gelmiş oldum. E, mutlu oldum. Yani e, hemen kanalıma baktılar. İşte e, takipçi sayım falan tamam dediler. Sizi alabiliriz. Yani 400 TL'yi kurtarmış <gülüyor> olduk. Yine adamın 3 milyonluk arabası var deyip e, şey olacak. Burada benim bir tane Şahin e, arkadaşım var. E, acaba bakalım o bugün burada mı? Bugün burada olmayabilir. Şu anda e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün araçları, trafik polislerinin araçları bizlere tatlı tatlı ceza kesenler. Amma ve lakin bununla da birlikte burada Poyraz Bey e, bizimle birlikte şey yapıyorlar. Hemen onunla tanışalım. Bu po trafik polis abi ben tanıyorum. O benim bir takipçim. Bakalım o da beni tanıyacak mı? <gülüyor> Göreceğiz. Ben bu gibi şeylere çok önem veriyorum. Bakın şu anda bir polis memuru bir motosiklet hayranına e, aracın bütün özelliklerini anlatıyor. Ön camın nasıl kaldırıldığını, indirildiğini e, güzel güzel anlatıyorlar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neden önemli biliyor musunuz? Bugünün e, heveslileri yani trafik polisi olmak isteyen, bunun hayalini kuran gençler ki o da öyle bir genç. E, buradan dokunacak bu arabalara, motosikletlere, e, halkla yapacak. Bu karizmatik mesleği e, içerisine girebilmeyi konuşacaklar ve böyle de e, biz de vatandaş olarak polisimizi daha iyi tanıyacağız. Bu gibi yerlere her fuarda yer verilir. Ben de hepsini ziyaret etmeye çalışırım. İçişleri Bakanlığımızın suçla mücadeledeki en büyük şeylerinden bir tanesi. Bu kadar güzel böyle motosikletçi şahinlerimiz var yani. <gülüyor> ben de beyefendinin ceza yemiş e, vatandaşlarından birisiyim de. <gülüyor> YouTube. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce buraya geldim dedim ya bu gibi standlar çok önemli. Ee, sağ olsun değerli dostumun ki ben de onu takip ediyorum. Bakırköy bölgesinde severek takip ettiğimiz bir Şahin polisimiz. Nasılsın abi iyi misin? Çok şükür abi sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ya gençlere ne kadar güzel anlatıyorsun motoru, mesleği, yapılan işleri. Senin bu meslek aşkın nereden geliyor? Nasıl başladı böyle? Ya sevmek lazım çocukluktan geliyor. Şimdi burada çocukları görüyorsun böyle nasıl gelip fotoğraf çekilmek istiyorlar. Aynı biz de öyle başladık. Yani polis olmak için eskiden böyle can atıyorduk. E, olduk nasip oldu. E, bu şekilde bizi de buraya e, görevli olarak yazdılar. Öğretin insanlara yani emniyetin e, teşkilatın güler yüzü olarak. Biz de buralardayız. Gerçekten bence İstanbul, Avrupa ve Bakırköy civarına bakan en güzel trafik cezası yazan polis abimiz. <gülüyor> Kendisiyle öyle Bakırköy karoselin karşısında tanışmıştık. Ben de bugün burada görünce selam vereyim dedim. Ee, o güler yüzlü bence İçişleri Bakanlığı burada çok güzel bir stand açmış. Tabii. Hem geliyorlar ehliyet sorunlarını danışıyor insanlar, motorları merak ediyorlar. Bir de baksanıza şu anda şu minik kız e, ablaları gibi belki gelecekte vatana, millete hayırlı bir vatandaş olarak burada oturduğu motordan aldığı ilham yapacak. Abi iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Evet, Teşekkür ederim. Iyi, sağ olun. Biz düzgün araba kullanalım, motosiklet kullanalım. Siz bize ceza yazmayın. Hem de bizim için üzülmeyin sonra bir şey gördüğünüzde. Sizin için varız zaten. Bizim görev amacımız insanların sağlığını, güvenliğini e, muhafaza altına almak. Biz trafikte insanların sağlığı için oradayız. Ceza yazıyorsak sizin için yazıyoruz. 
Mesela kırmızı şutta geçen birisine ceza yazdığım zaman ben hani başka birisine kaza yapmasın, insanlara zarar vermesin diye. Ayrıyeten bu Kemal ve kask muhabbeti var. Onlara da mesela Sayın Bakanımız çok üzerinde duruyor. Mutlaka kemer ve kas e, takmasını öneriyoruz arkadaşlar. Biz cezasını yazıyoruz ama insanlar çok kaza geçiriyor, çok fazla ölüm oluyor. Özellikle ölümlerin birçok kısmı ka kask ve ehliyet, e, pardon, emniyet kemeri kullanmamaklığından dolayı oluyor. O yüzden insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle bir stand açmış Sayın Bakanlığımız. Çok da başarılısın. Ee, ben senin e, böyle oradaki motorculara da... Aman kaskını tak bak ceza yazmak değil senin sağlığın diye Tabii. bir toplumsal kalkınmayı sağlıyorsunuz. Aya elinize Tabii. sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sağ olun. Öyle işte. Ya sevgili arkadaşlar biz basın diye boşuna gelmedik. Sevgili takipçim abi nasılsın iyisin? İyiyim siz nasılsınız Engin Bey? Ben de iyiyim çok şükür. Ne güzel böyle. <gülüyor> memnun oldum. Sizi burada gördüm bayağı bir memnun oldum. Bayağı da bir mutlu oldum. E, polisle sanırım bir röportaj yapıyordunuz. Onun nedeni de söylediğiniz çok komik bir nedeni var. <gülüyor> Bana ceza kesen polisi buldum. Hesap sorma yok yok çok haksızdım canım yani. Zaten onlar da öyle dediler. Biz dediler sizin sağlığınız için, iyiliğiniz için kesiyoruz. Evet. O park cezasını da hak etmişim ben yaptım. Sen neler yapıyorsun şimdi? Yani ben şu an e, durumla de e, IT olarak çalışıyorum. E, onun haricinde yönetim bir sistemleri 4. sınıf son öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. E, bu yıl mezun olacağım inşallah. Bakalım Haziran Anda. Planlarım bu şekilde. Şahane bir iş yapıyorsun. Hep benim kanalda da söylediğim. Sen şimdi okurken çalışmaya başladığın için belli bir fiyatım ve sistemim var. Evet. Mezun olunca işsiz kalmazsın çünkü bir de bedavaya da çalıştıramazlar. Çok doğru bir şey yapmışsın. Eline ayağına sağlık. Böyle devam. İnşallah senin de bir IT müdürü. MIS yani Management Information Systems değil mi? Evet. Yani, hocam biliyoruz yani. <gülüyor> Çok kıskandığım bir departmandı. Süper işler yapıyorsun. O zaman kanalda görüşürüz. Görüşmek üzere. Tamam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet, böyle tanınan insan olmanın e, erdemini yaşıyoruz. Şimdi şu muhteşem dünyaya girelim bakalım arkadaşlar. Motosiklet dünyasını ben çok tanımam. Yani hepinizin bildiği kadar hangi markettir, market, hangi motordur, kaç cc'dir, ehliyetlerdir vesaire bilmiyorum. Ama ben buraya e, bildiğim markaların elektrikli modellerini görmek, deneyimlemek, onların sorularını sormak için geldim. E, ve de bu kadar kalabalık fuar görmeyi, pandemiyi falan atlattık dostlar kolay değil. Onları görmeyi çok hoşumuza gitti. Burada da İtalyan polis birliklerinin Polizia motoru e, bizimle beraber İtalya'dan gelmiş. Güzel moto Guzzi. Allah Allah. Tabi motosiklette İtalyanların çok büyük e, şeyleri var. E, Know-how'ları var. Motosiklet deyince İtalya gelir akla. Karşı ki Peugeot bir İtalyan markası. Değil mi? Aha bir şeyler öttü. Valla fuar enteresan başladı. Şimdi Caro Vocal Motor Works. Burada bakın bağırıyor. Ben hepsi, hepsi benim elektrikli diye. Çok güzel elektrikli modeller. Böyle chopper benzeri yapmışlar. Sanırım Martı scooterların birazcık daha değişik versiyonu. Şurada değişik bir cross motorun elektriklisi var. Acaba motor dünyasında da yani motosiklet dünyasında da elektrikli araçlar kadar e, olay şey mi? Yani karşılar mı? Muhtemelen karşıdır. Çünkü motor demek, hırıltı demek, ses demek, gır gır gır gır gır gitmek demek. Yani benim şeyim de ama şu anda içerisinin her tarafın elektrikli olduğunu görmek. Bakın burada da Goe diye ya da Joe yok Goe diye bir marka var. Goe Murat abi görmesin ismini almış. Goe motosikletler bunların hepsi elektrikli olarak Eda Zamanpur. He, Eda Zamanpur. Bir şey Zamanpur vardı. O bunu boyamış herhalde. Gayet güzel elektrikli bir sistemle devam ediyoruz. Salkano sevdiğimiz bir bisiklet markası. Evet dostlar şu gördüğünüz bisiklet. Shimano E-Steps'tir. SP8 modeli. Bende de bunun 8500'ü var. E, Deore setli bu. Ufak. Şurası olduğu gibi pil. Yaklaşık 100 km kadar bizleri destekleyebiliyor. Bu işin Memba kaynağı bu ATV meselesini değil mi? Bilenler bilirler. Şimdi bizim ATV'ci bir abimiz var e, şeyde. Kenem o da. Kanadalı Kenem. Karşısında Polaris koymuş. Polaris'i mi seçersiniz? Kenem'i mi seçersiniz? Bilmiyorum ama muhteşem bir. Vay kardeşim be. Ön aksın güzelliğine bakar mısınız yani? Gerçekten muhteşem bir sanat eseri. Bu ne çamur dinler ne bir şey dinler. E, harika adı Maverick X. 
acaba binebiliyor muyuz ya da bunu ben acaba nereden açabiliyorum? <gülüyor> Açacak yeri bulabilirsem açacağım ama. Neyse içeriden açalım. Ha, zaten belki de içeriden açılıyordu. Şöyle hoppa. Oo çok değişik. Ay. Allah. Acayip şu anda. Şu anda e, heyecandan elimdeki mikrofonu unuttum. Bir de dışarıda çok fazla ses var. O yüzden zor şartlar altında çalışıyoruz sayın seyirciler. ATV yumuşacık yapmışlar. Ee, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim. Şimdi senden bahsediyordum. Seni burada görünce mutlu oldum. Seni gördüm mutlu oldum. İzmir'deymişim hissettim. İyisin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Karşıki Polar ismi Kenem mi dedim. Kenem'i seçtim. Senden ötürü. Bana doğru araçta oturuyorsun zaten. Evet. <gülüyor> Konuşalım. İzmir'de gezdiğimiz ATV seri nasıl gidiyor abi? Çok güzel geçti. Yani evet. Dolu dolu yaşadık abi. Böyle. Ben de senin storylerinden görüp geldim gerçekten. Ee, özendirdin yani. Ben yoksa hoş bu kadar işim yok. Hoş da. geldin, hoş geldin. Burada satış yapıyor musunuz şimdi bugün? Evet, yoksa? Satış da yapıyoruz. Yani burada not alıyoruz herkesten. Rezervasyon yapıyoruz. O şekilde satış yapıyoruz. Süper abi ya. Senin İzmir'de benim bir tane gezdiğim, benim gezdiğim bir bayi vardı. Kenemleri satan İzmir'de. Korza ile birlikte gelmiştik. O gün de test yapmıştık. Orada demiştik bir test edeceğiz. Mevsim geliyor bence bahar. Mevsim geldi. Seni bekleyeceğiz zaten yani. Götüreceğiz. Bir şöyle bir off-road'un tadını alman lazım. Aynen. Bayramdan önce gitsek mi acaba? Var mı yakında plan? Bayramdan sonra yapalım. En tamam. Yapalım. Bayramdan sonra sendeyim. Ben Mayıs ayında İzmir'deyim zaten. İşlerim var. Harika. Bir hafta sonra birlikte gidelim. Kesinlikle gelelim. bekliyorum. Tamam. Kesinlikle gideceğiz. O zaman görüşürüz abi. Sağ olasın. Burası da Volta'nın standıymış. Ankaralı bir firma diyebiliyorum ama belki yanılıyor da olabilirim. Kendi kendisine elektrikli araçlar üretip A101 BİM de satıp Güzel işler yaptılar. Özellikle Anadolu'da çok tutulmuş bir marka olduğunu biliyorum. Bakın elektrikli mobilite aracı. Tek kişilik. Ondan sonucuma ne kadarmış? 415, 2000 watt. Yani 2 kW'lık bir motoru var. Şöyle söyleyeyim. Tesla'nınki 360 olması lazım. 360 yani 180 tane Tesla motorunun 180'de bir. 45 yapıyormuş. 63 km'de menzili var. Kim alır böyle bir elektrikli aracı? BİM'den, A101'den sipariş verdiniz. Ay elektrik çarptı. Ee, bir kere oldukça içi geniş arka tarafa. Hadi ben arkaya bineyim. Şöyle arkaya bindik. Çocuğu arkaya koyduk. Ee, 40 kilometreyi geçmeyeceksiniz. Mesela neredesiniz? Ee, bunu kullanma am amacını şey yapalım. Ee, nerede nerede yaşıyorsunuz diyelim ki Ereğli'de. Tamam mı? Zonguldak Ereğlisi'nde yaşıyorsunuz. Merkezde evinizden bunu yaptınız. Otobana, otoyola çıkacak uzun, hiç hız yapılı yerde olmayacak bir yerde aldınız çocuğunuzu, götürdünüz. İşte o bu araç tam onun e, aracı. Güzel, yerli ve milli Türkiye'de. Aha. Çık Çıkamıyorum. <gülüyor> Kilidi açayım dedim. Aha bu tarafı açalım mı? Bu da açılmıyor. Evet içeride kitli kaldım. <gülüyor> Çok komik oldu. <gülüyor> ee, nasıl yapacağız? Vallahi. <gülüyor> Beni... <gülüyor> Abi şu kapıyı açabilir misin dışarıdan? Kitli kaldım da içeride. Teşekkür ederim sağ olasın. <gülüyor> Neyse beni kurtarmış oldu. Olur olur böyle şeyler. Güzel araba. Güzel. Gayet güzel. Şunlar Anadolu'da yine pazarlarda pazarcı teyzelerin, ninelerin, amcaların e, yaptığı araçlar. Güzel. Bunun menzili ne kadarmış? Bu da o kadar. 41 km menzil sunuyor. 25 km hızı var. 1000 watt motor gücü varmış. Yani 1 kW'lık bir motor gücü var. E güzel. İnsanlara işlerini çözsünler. E, Volta'nın içine prototip araç olduğu için bizleri almıyorlar. E keşke içine girebilsek. Gayet güzel olur. Bu da Volta G2 Türkiye'nin ikinci elektrikli arabası diye satılacaktı değil mi bu? Bak burada biraz daha büyütmüşler meseleyi. Küt. Yani bu zamanda Volvo'nun Brick Style dediği 13 kW'lık bir motor gücü varmış ve 120 km'de menzil sunacakmış. 81 T plakalı güzel, baya e, hoş bir şey. O zaman ne tarafa doğru gidelim? Türkiye'nin motosiklet üreticisi Aurora. Arkadaşım marka Bayer'den alınma bir marka. Yakışmıyor yani, olmuyor. 
ara ara güzelsin, iyisindir ama yani beni çekebilmen lazım. Vakti zamanında 90'lı yıllarda yapılmış bir marka herhalde. Bak şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Gelin yani tahmin edelim. Süper girişimci, yatırımı yapmış. E, belli ki işler de tutmuş. Ama bu marka olmaz be abicim. Yani şurada e, şeylere gidip baktığın zaman... E, İtalyanlara, ondan sonra cuma, Kanadalılara, biraz önceki standtaki gibi. Ya bu müthişti. Bu şu anda bak gerçekten Anadolu çiftçisinin, köylerin biçilmiş kaftanı elektrikli arabaları. Gayet güzel önde koruma demirlerini falan yapmışlar. Ama sevgili Aracığım, nerede bunların tanıtım kart vizitleri? Bak Volta onu güzel yapmıştı. Hakikaten. Aha burada bir tane var. Arora Tricycle. 4 kişi. 1000 watt motor gücü var. Ondan sonra cuma 100-120 kilometrede mesafesi varmış. Aferin. Bunlar bence Aurora'nın kendi tasarımı değildir. Gelip bir yerden al, alıp herhalde şey yaptı ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Bu da Java. Java motosiklet. Eskilerden kalan bir şeysi var. Tricycle çok dikkatimizi çekmedi. Biz elektrikli arıyoruz arkadaşlar. Elektrikli, ya ben normal motor tanıtmaya gelirsem olmaz yani şimdi buraya. Ha diyeceksin ki niye kenemi yaptın o benim arkadaşım. Ona, ona şey yaptı. 240 beygir, 23.4 saniye 0 yüzü olan bir çılgın manyak arabaydı yani. O kadar da olsun. Bakın burada şimdi kampanya ekonomik 319 bin liraya motosiklet satıyorlar. 10 bin dolara dünyada elektrikli araç alan insanlar bu arabayı Türkiye'de 319 bin TL'ye alıyorlar. Su soğutmalı çift silindirli 4 zamanlıymış. Ee, gayet güzel. Yine karşı tarafta elektrikli motorlarımız var. RMC Moto Gusto. Ha yok bunlar elektrikli değilmiş. Çok özür dilerim. Elektrikli Çin'den gelmiş mis gibi kokusu üstünde bir Çinli araç. İhtiyaç gideriyor mudur? O önünde Mercedes tarzı bir şeyi var. Kapısı da açılıyor. Son sahibi olabilecek motor tripotor. O güzel. <gülüyor> Şu anda popomun yarısı değmiyor. Şöyle yaparsam bu popomun yarısı da değiyor. Gayet güzel. Arkada bir tane aynamız var böyle. Ya arkadaşlar bunlar da çok basit ya. Bunlarla ilerleyemeyiz biz. Tamam anlıyorum ihtiyaç falan da olmaz yani. Tamam iş görecek, bir mal taşıtacak. Burada bakın kendi pilleri for sale battery 500 dollars 6 tanesi getirip burada satacağım motor controller 450 dolar motoruyla birlikte 450 dolara yani 950 dolara bu arabanın bakın o motoruyla bununla satıp işlerinizi görebilirsiniz indirime girmiş 500 dolara pil paketi veriyorlar Bence orada kaç kilo var? 1 kilowatt bataryaya var yok orada. 500 dolar da yemezler yani. O kadar da olmaz. Oo burada Da Vinci var. Da Vinci acaba nerenin malı? Bu da elektrikli bir araç olduğunu düşünüyorum. Tarzından dolayı bayağı güzel olmuş. Evet, kesinlikle elektrikli bir araba. Ne kadar enteresan. Acaba teknik özellikleri neymiş bunun? Bakalım. 100 kW maksimum güç. Oo, 850 Nm tor, 200 mil 3 saniyede hızlanıyor. Teste kadar 400 km 357 km 30 dakika DC. Bu alet, bu alet bayağı güzelmiş. Tek kişilik. Bu alet tek tek kişilik Tesla olmuş ama 400 kilometreyi hemen söylemleriyle minnoş kullanmanız durumunda olur dediler. Teşekkür ederiz Da Vinci. Bize güzel bir motor gezdirdin. Hayaline geldik. Ya arkadaşlar motosiklette elektrikli dönüşüm var mı? Al bir tane daha elektrikli sistem. Bayrınız Evoque Motor Cycles'mış. Bu da yine elektrikli. Burada da hatta bir demo var galiba. Çal Baya çok enteresan dostlar. Bakın şuradaki yerleri, ızgarası. Konya menşeli bir markaymış. Enteresan. Bu lastikler niye bu kadar çabuk çatlamış? Bu özelliği, özelliği. Ha. Görüyor musunuz bak? Ben bir la o lastiklerin dümdüz kabak gibi olduğunu düşünürdüm. Meğer kabak gibi değilmiş. İncecik incecik çizgileri var ki... Yağmurda falan hop attırmasın diye 
Hemen geliyoruz bir elektrikli motor daha. Geleceği dönüştürmek neymiş? Maksimum 130-140 yapıyormuş. 150-160 menzil var. 72 volt 120 amper fil. 120 çarpı 72 işte 4,5-5 kW herhalde. Tam da bilemiyorum da. Güzel. Elektrikli dünya burayı da ele geçirmiş. Neden? Çünkü çok mantıklı. Baksanıza şunun güzelliğine ya. Pili değiştirilebiliyor. Elektrikli motosiklet. Yani elektriği en çok yakan şey ne? Kilogram. Menzili etkileyen. E, ki, motosiklette böyle bir sıkıntı yok. Zaten kendisi çok hafif. E, hafif olduğu için de uzun yollar gidebiliyor. E, öyle olduğundan dolayı bütün fuarın elektrikli motor fuarı e, olması çok kolay. Şimdi ben buna güzel bir başlık atarım bu fuarın şeyine. Bakın dostlar bunlar e, içten yanmalılar. Hemen arkadan anlıyorsunuz yağ yerleri falan var. Ya her ihtiyaca göre motosiklet var. Motosiklet uygun bir ulaşım şeysi. Türkiye'de e, maalesef algısı kötü. Motorcular, motor falan diye. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Mondial yine bu da Türkiye'mizin büyük bir markası. E, bir onlarca şey getirmiş içerisine. Ama motosiklet elektrikli dünyaya da çok yakışacak bir şey. Bir kere düşünsenize çanta gibi bir şey taşıyorsunuz 15-20 kiloluk. Aldın eve götürdün şarj ettin sabah 100 kilometre seninle birlikte. Çok iyi yani benzinlik gitmene gerek yok. Sırf onun için bile şey olur. Burada ne varmış? Motul'un Powered by Motul He. bir tane simülasyon şeyi var. Yani gaza bastıkça orada arkadaşı yükseltiyor. Yani güzel yapmışlar bunu. Bakalım sağa sola da eğdirecek mi? Hadi başlayalım. Ha başladı. O sağa sola da döndürüyor. Sağa sola çok iyi ya. Güzelmiş. Motul etrafına böylelikle işi tutmuş. Burada da motul yağlarını gösteriyor. Motosikletçilerin sevdiği bir marka. Şimdi benim de çok cahil cahil konuşuyorum gibi gelebilirsiniz. E, nereden bileyim ben motulu. Benim arabamda yağ mı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> benim arabamda yağ yok ki arkadaşlar. Ooo Kawasaki. Bir tane adam vardı yıllar öncesinde. Suzuki. Hatırlar mısınız o videoyu? E, buraya koy, koysam şimdi çok şey olur da. Kawasaki resmen döktürmüş. Biraz önceki Kanam'ın birebir rakibi herhalde. İşte orada şeysi var, UTV'si var. Motosikletler her tarafta. Oy oy oy. Oturmaya da izin veriyorlar. Sağlı sollu. Gerçekten çok güzel. Çok merak etmiyorum. Motosiklet alır mıyım? Ben motosiklet kazası yaşamış bir insanım dostlar ve hayatımda hiç motosiklet kullanmadım. Ama motosikletten düştüm ve sol ayağım maalesef beni %10 malulen emekletmedi ama maluliyet verdi bana. %10 ben şu anda hastayım. Ee, hastayım değil ya. Malulüm. Ha malulüm. Ee, iç ve dış şeylerim e, koptu. Çapraz bağlarım koptu. Menüsküsümü aldılar. Menisektomi ana e, şeyi oldum. Arkada otururken oldu kazada. Düştük. Yani kask mask her şey vardı da 20 ile düştük yani. Daha üstünde bir düşüşle ne yaşardık, ne olurdu inanın hiçbir fikrim yok. O yüzden ben motosiklet almam. Ama e, ne kadar elektriğe döndüğünü dünyanın göstermek için buraya başlık atayım. Elektrikli motosiklet fuar. Motosikletleri de kaybettiniz. Hepsi elektrikli oluyor. Aynen bak öyle bir şey yapayım. Elektrikli motosiklet şeyi diye e, yapayım. Güzel olur. Pazar günlerimizin güzel Zafer Akçay'ın da yeri buradaymış. Zafer abi burada yok ama güzel motosikleti. Ducati Multistrada V4'ü burada. Zafer abicim pazar günleri seni ailece motosikletimiz olmasa da hoş sohbetin için izliyoruz. Birinci tur bitti. Hadi şimdi bir de soldaki alanlara bakalım. İkinci turda neler var? Daha ne kadar elektriklenecek motosikletimiz? <gülüyor> O motor sesini duyacaksın gır gır gır gır gır He duyacaksın kalırsa Kalırsa ele motor sesini duyarsın Ama jandarmayı falan görünce de insan bir garip oluyor Sanki şu anda çevirme olacak ve ceza kesilecekmiş gibi <gülüyor> Gerçekten sanki hemen çevirecekler hop şey yapacak. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum belediyeler için bu standta Şu alttaki sarı bölümler 
e, motosikletçi bariyeri. Bakın bir kaza olduğu zaman bizler arabalarla üstteki griye çarpıyoruz ama onlar aşağıya düşüp şuraya çarptıkları zaman hayat sona eriyor. Rabbim hiçbir zaman kötülük göstermesin ama e, motosikletçi olmak da zor. Çünkü ne yapsınlar yani en ufak bir hatalarında maalesef düşüyorlar ve o giyotin gibi şey kesiyor. O yüzden de gerçekten üzücü oluyor. Burada da sanıyorum e, custom motorlar var ya da Harley Davidson'mış. İnanılmaz. Uu, gerçekten çok acayip bir motor. Şuna bakar mısınız ya? Sharp Iron. Keskin demir. Bu da güzel bir şey. Burada da bir Harley Davidson var. Şuraya bakar mısın? Yine Harley Davidson'ın çok acayip bir malzemesi. Burada da bir Harley Davidson var. Bunlar artık sanat eserine giriyor. Şey olarak çok acayip bir dünya. Honda'nın kaç silindirli ise 1978. 2, 4, 6 silindirli bir aracı. Vay! Burada 1978 Kawasaki. Şuradan çıkalım. Motobike Kawasaki. Japonların. Burada işte el işçiliğiyle çok güzel motosiklet montlarına çizim yapılıyor. Yine burada bir şey var. Ee, montaj hattındaki bir motosiklet var. Tamir içerisinde. Bak bu standı sevdim. Otantik, özgün bir şeysi var. Güzel olmuş. Akbank. Kredin ak, Akbank. Akbank'ta gelmiş. Hangi krediyi kime satacak bilmiyorum ama. <gülüyor> Motul Shop. Vay. Hiç bir siletçi görmedik ya. Bir Salkanlı'yı gördük. Shimano falan yok mu acaba? Ya da e, sol taraftaki 8 numaralı standlara gidelim bakalım. Belki oradadırlar. Burası da ka yani Castrol logosunu değiştirmiş. Daha böyle yumuşatıcı vesaire bir logoya geçmiş. E güzel olmuş. Etrafı da ne kadar kalabalık. Kesin var ya bedava bir şey var ondan. Ha yine motosiklet mev mevzusu. Burada da e, yine A101'de satılan KS Pro uzunluk. iki kişi ön arka. 2500 watt. Vay 2.5 kW'lık motoru var. 45 km ile 86-100 km gidiyor. Sanıyorum bu benim biraz önce içine girip de çıkamadığım Volta'nın aynısı. Yer. Evet şurada bir tane ponçik. Evet dostlar müthiş bir diz ve sahne harika. Yani bunu kaça satıyorlar bilmiyorum ama e, elektrikliden şey Regal Raptor e, şeyi çeşme D'si ileri R'si ileri müthiş bir switch var bakın DR. Hemen bozulursa bunu buradan çıkartıyorsunuz şeyden aldığınız. E, <gülüyor> <gülüyor> şeyden aldığınız bir tane switch'i koyarak şanzımanı çok basit ekonomik ya bu arabaları bilmiyorum da çok övemeyeceğim güzel yani var olanlar kullansınlar Rabbim daha iyileri nasip etsin ama gerçekten çok garip aletler artık şey o anlamında sıkıntılı olabilir ben ileriye geçeceğim. 8 numaraya geçeceğim. Orada galiba ekipmanlar bölüm var. Çünkü bu tarafı gezdim. Böyle komple arkaya doğru gezdik. Size bir şey göstermek istiyorum. Akrapovic bir Çek Cumhuriyeti'ydi yanılmıyorsam firması. Ve KTM'nin bu modeline Akrapovic e, egzoz otomatik gelmiş. Normalde KTM böyle çok sağlam. E, motosikletler üreten bir firma diyebilirim. Yani o kadar ben deyim. Onda Akropovic detayını gördüm. Bence bana bir like atarsınız. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı <gülüyor> unutmazsınız. <gülüyor> Mutlu edersiniz yani arkadaşlar. Ha ben burayı zaten kendi zevkim için geziyorum. Eyvallah. Okey. Yani ona bir şeyim yok. Sizlere de böyle getirmek. insan tanıdığımız insanlarla bir e, basın olarak buraya geldik. Onlar da beni basın olarak kabul ettiler. Neticede dijital medya bir basın arkadaşlar. Şimdi ön planımıza geçtiğimiz zaman bakalım burası nasılmış. Burası aksesuarların vesairenin olduğu 1985 Antika Garaj'ın o bu motorları artık kullanmıyorlar. 1000 R. Çok enteresan. Burada güzel bir araba, muhteşem bir Honda var. Yine bir Kawasaki, arka çantalar. Bunların çoğu kullanılmadığını biliyorum. Lastikçiler var. Vay be, baya böyle şey, bisiklet parçaları satan bir yer olsa da biz de nasiplensek ama 
Burada da yine pantoloncu var. Valla değişik abi ya. Şey, e, motosiklet dünyası hakikaten çok farklı bir dünya. E, i̇nsanları garip, garip demeyeyim yani orijinal, özgün, otantik, kendi halinde e, bir şeyleri var. Burası tamamen aksesuar alanıymış. Çok da anladı, anlamadığım için bilmiyorum ama e, ilham almak için gayet güzel. Baksanıza bin çeşit motosiklete takılan şarj etme opsiyonunu telefonluklar var, intercomlar var, lastikçiler var, mitas, e, toplayıp gidenler var. Bak Çinli kardeşlerimiz World of China, motobike İstanbul'a gelmiş, toplamış aracı alıp gidiyorlar. Wow, burada müthiş bir çamurlu cross motor var. İnanılmaz, bakar mısınız şuna? Her tarafı çamur, bu böyle çalışıyor demek ki yani. Buna güzel şey bir tık tıkacaksın. Bunlar muhtemelen tek zamanlı mı diyorlar? Tek zamanlı motorlarıyla çok güçlü oluyorlar. Şu adamın bu hale gelmesine inanamıyoruz dostlar. <gülüyor> Böyle güzel bir insanın. Evet fuar yavaş yavaş toplanmaya başladı. Çinli kardeşlerimiz tası tarağı toplayıp yüklenmişler. Pilci bu da bak ufak ufak şey pillerini satıyor. Güzel. Burada da bizim arkadan e, fark etmelerimizi sağlayan inanılmaz güçlü ledler. Tabi ana avrat bacı sövdüren de olabilir. Kevlar zırh. Wow. Tedon kevlar zırh. İçine giyiyorsun. Yerde sürünürken bu kevlar zırhlara hiçbir şey olmuyor. Insta 360 Tink Bolt. Ha. Arabalara da Insta 300 şey motosikletçiler çok kullanıyor ya bu Insta 360 kamerayı. E ben buradan gireyim bir tane kamera alayım kendime. Insta 360 kamerası alsak çok güzel olur ama kapattınız herhalde. Müthiş kampanya 15.800 TL'ye çıplağını 25 küsüre de motosiklet tarzını satıyorlarmış. E tabi yani fuar falan ama Amazon'da 9 taksit 15.999 olduğunu görünce birazcık soğumadım değil. Nakit 15.800 yalnız efendim falan. Ee, ya Ben ayağına kadar gelmiş birisiyim. Fiyatla değil bana şey yap kapatıyoruz bitti gidiyoruz dersen okey. Ee, güzel Instacım teşekkür ederiz. Ama DJI, e, Mik, Mi, DJI Mikli Osmo Pocket 3 ile seni çekim yapan birine azıcık anlatsan iyi olurdu sanki. Fuara gelme nedenin kendisini şey yapardı sanki. Ne dersin sevgili Insta ekibi? Sen bilirsin. You know. You know. Ama Motul. Motul harbiden bir yağ markası ne hale getirdi ya. Şunlara para verip nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Yani üstünde yağ yazıyor. Yağ. Petrol ofisi yazıyor üstünde. Shell yazıyor. Bu petrol ofisi Shell yazan ekipmanı bir insan neden giymek ister? Hiç fikriniz var mı Motul isminde? Motul, valla bu senin başarın Motul. Ya Akbank marka tişört giyer misin bak aynı şey. Motul yazıyor insanlar alıyor giyiyor bunu. Akbank yazanı giyer misin? Akbank bedava verse bile gece yatarken giyersin ben sana söyleyeyim o tişörtü. Ama işte marka olmak benim de şu anda içimdeki marka. Şöyle açarsak şimdi bir tane Levi's var. Ve ben bu Levi's'ı giydiğim için bugün mutluyum giyebilirim yani. Aslında Mertel'de üretilen ya da işte... Türkiye'de üretilen bir tişört. Çok garibiz dostlar. Marka işine kafayı yazmak lazım. Benim de amacım o. Oh. Şimdi bunun gibi bir şey daha. BMW Motor Roadster. Muhtemelen bu BMW yani Borusan ya da BMW Türkiye ile alakalı bir yer midir? Ee, olabilir. Bak burayı kaçırıyormuşuz az daha. BMW'yi görmeden bu fuardan gitsek çok ayıp olurdu. Ziyarete kapanmış. Vay çok güzel oldu. Çok. Hadi gidin diyorlar. Tam da BMW'ye gelmiştik. Bak bir tane BMW motorum olmasını isteyebilirim. Ama elektrikli çok güzel bunun. Heritage, Adventure and Sport. Üç kategori ayırmış. Bakın temizliği görüyor musunuz dostlar? Sport bölümün bu diyor. Burada sporları bulabilirsin. Burada adventure'ları bulabilirsin. 
Burada da heritage'ları bulabilirsiniz. Ben bunu böyle anlattığım zaman maalesef arkadaşlar bana bunu anlatamıyorlar. Baksanıza şu motorların güzelliğine. Oy oy oy oy oy. 1800 acayip değişik bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Vay çok havalı be. Gerçekten çok havalı. Ee, R18 Rocktime sesini deneyin. Motoru çalıştır. Çalıştıralım bakalım. Gerçekten motoru çalıştırdık. Hiçbir şey olmuyor. Evet. <gülüyor> Motor sesi satıyorlar. Ondan sonra bakın bu da Heritage eski motorlar. Fiyat listesi açık kalmış burada. R8 bir şey bir şey. Burada R12. Yok çok karışık ama 1.5 milyon TL falan motorlar. Giderim test alırım. <gülüyor> İşte gelecek. İşte elektrik urban mobility. Yani şehir içerisinde kullanılabilecek BMW motorları. Şunları bedavaya aldılar ya. Bunları bunları bedavaya alıp alıp götürdüler. Fiyat listesinde ne kadarmış? Nasıl ya? 300 bin lira mı? Harbi mi? 300 bin liraya alsa alınır. 291, %3 ÖTV, ÖTV dahil 300 bin. KDV 360 bin TL'ye elektrikli CE02 var. Bu CE02 300 bin TL. Vay. Hadi binelim bakalım. Yalnız şaka gibi he. Bayağı 300 bin liraya motosiklet 360 bin liraya. E sen o zaman RKS'ler, ıvırlar, zıvırlar onlar nasıl satacaklar? E ben bunu çok beğendim bu motoru. Ee, bu motorun fiyatı 360 bin lira mı? 360 bin lira mı motor? 389. 389 mi? Şu anda stokta var mı? Ee, şu an yok. Ee, şu an eğer kapora yatırırsanız Temmuz gibi gelir. Gelir. Peki şunun fiyatı ne kadar? Bu o da 555. 5, 555. 555 bin TL'ye bu motosiklet mi? C. CE. Abi bu çok güzel bir motosiklet ya. Oha bakar mısınız? Çok iyi değil mi ya? Vallahi bayıldım. 555 bin TL'ye de e, arkadaşım benim daha yeni motosiklet aldı. 800'lük 700 bin liraya. Ya tamam şimdi ona şey diyecekler de e, bu hızlı şarj oluyordur. Ondan sonra evden şarj oluyordur. Hatta hemen bakalım. Şarj yerini açalım. Aha benim evdeki tip 2. Tertemiz 11 kW'la şarj olup Sadece de DC şarjı yoktur tabi bunun. Normal sadece AC şarjda evden şarj imkanı olanın muhteşem bir ürünü. Ben bu motosiklete bayıldım. Bunun şarj yeri nerede açılıyor? Şar şarj yeri bu buradan mı? Evet, evet değişik bir... O taraftan. Acaba Mercedes, ya bu çok güzel ya 555 bin çok iyiymiş. Engin BMW'yi sevdi. Fuar da kapanıyor. Hadi gidin diyorlar. Fuara güzel bir kapanış yaptık. CE04. Vay be. <gülüyor> tabi tabi motosikletlerin sesi çok önemli. Fuarın yüzde 35'i net elektrikli olmuş. İki sene önce bu fuarın ne yüzde otuz beşi, yüzde yirmisi bile ekledi. O zaman benim kanalım yoktu olsa açar size gösterdim. Bak bu da kral. Hadi son gezilerimizi tamamlayalım. Kral içeride üç tane elektrikli arabasıyla yine herhalde Konya ya da şey harika logolar. Kral motosiklet. Şahane. Sevgili arkadaşlar bir fuar gündeminden daha sizlere böyle paylaşmak istedim. Hemen hemen bitti bütün her yeri gezdiğimi düşünüyorum. E, atladığım, göremediğim şey varsa e, onlardan da özür dileriz. Demek ki karşılaşamamışız. Ben genel böyle bütün şeyleri dedim. Arkadaşımı buldum. E, Swiss ATV, ÜTV İzmir'den. Ondan da sözü aldık. E, Valla fuarda ilgimi çeken 3 maddeyi söyleyecek olursam birincisi elektrikli mobilite gümbür gümbür geliyor. Fuarın %35'i elektrikli araçlar. Ben özellikle bunu çekmedim ama çok yoğun bir elektrikli versiyon var. Tabii ki motosiklet bir kültür. E, bu kültürün içerisinde elektrikli elektrikli mobilitede araçlar tarafından daha da şeydir. E, motosiklet dediğin sesi çıkacak falan gibidir. Uzun yolda gitmiyor ki gibi ama 
Anladığım kadarıyla motosiklette bu işi daha hızlı çözecekler. Çünkü bir araba fuarı olsaydı burasının %35-40'ının elektrikli olması çok şey olmazdı. İkinci bir mevzu Çin istilası var motosiklette. Her şey Çin malı. Çok az e, yabancı yani <gülüyor> Çinler de yabancı da e, batıdan gelen araba var. Doğu gerçekten ele geçirmiş. Yerli üreticilerimiz hiç fena değildi. Bisiklet fuarı e, bisiklete dair bir tek Salkona vardı. Açıkçası üzüldüm. Ben daha fazla olmasını beklerdim. E, üçüncü maddede insanların inanılmaz bir e, şeyi var. Teveccühü var. Gerçekten çok güzeldi. Ben bu kadar kalabalık fuarı uzun yıllardır gezmedim ne yalan var. Bir de geldiğimde arabaya park yerini çok rahat bulabilmem de bizim motosiklete çok acil bir şekilde şey yapmamız lazım. O cappuccino'lar. Bunlar ne? Türkiye'de motor... Evet cappuccino. O Vespa'nın elinden bunu alıp kendisinin yaptığı ve adına cappuccino diyerek de devasa satmış Aurora'ymış bunun markası. Bak cappuccino'yu ben bile biliyorum. Bilmeyen adam bile biliyorsa orada başarılı olmuş diyebiliriz. E, motosiklet gerçekten İstanbul şehrinin çözümü. Bu e, İçişleri Bakanlığı'nın e, Emniyet e, Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletleri toplumsal bir farkındalığı arttıracak ve insanları bunu sevdirecek. Özellikle bizlerin e, 50 cc'ye kadar ya da 6 kW mıymış onun bir değeri daha varmış. 3 kW mı dediler, 6 kW mı dediler. O süreye kadar ki e, normal ehliyetimizle kullanmanın bir şeyi oluyormuş. E, sınırı kaldırılması etkilemiş. Bir de arkadaşlar çok güzel bir şey duydum. Normal araba ehliyetinizle motosiklet kullanabilir misiniz? Ve cezası normal ehliyetsiz kullanmanın yarısı kadarmış. Yani yetersiz ehliyetle kullanmak ama şöyle zor durumda kalırsanız da kullanabilirsiniz diye anladım ben bunu. Cezasını yersin ama bir trafik kazası yaşadığın durumunda ehliyetsiz bir sürücü gibi değerlendirilmiyorsun. Ehliyeti eksik, az olan, yani trafik kurallarını vesaire bile motosiklet kullanmayı bilmeyen statüsünde değerlendirilirmişsiniz. Bilginiz olsun. Böyle. O zaman bir başka fuarda, etkinlikte görüşürüz dek. En güzel günler sizinle olsun. Hoşçakalın.